எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சேப்பி செல்வி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஃபிஷ் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம் டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் முள் இல்லாத மீனாக மட்டும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இந்த பிரியாணி செய்கிறப்ப வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மீன் பிரியாணிக்கு ஃபஸ்ட்டு மீனில் மசாலாலாம் போட்டு பரட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணி செஞ்சுக்கிடலாம் மீன் மசாலாவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேவையானதை பார்த்துக்கிடலாம் அரை கிலோ வஞ்சரை மீன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மசாலாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் வீட்டுக்கு குளம் மிளகாத்தூள் தான் எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் எண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அரை லெமன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீனில் நல்லா புரட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிருவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பொடியெல்லாம் அந்த பிளேட்லேயே ஓரமாக சேர்த்துக்கலாம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்ச எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மீனில் நம்ம தடவி எடுத்துக்கிடலாம் மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்து நம்ம மீனில் எடுத்து தடவிக்கிடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா தடவி எடுத்துக்கலாம் இந்த மீன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மீன் நம்மளுக்கு நல்ல அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணி தாளிச்சுக்கிறலாம் இப்போ நம்ம தவா வச்சு வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு குழி கரண்டி அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ மீன் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் ஒன்று ஒன்றா தான் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ நம்ம மீனை திருப்பி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப மொறு மொறுன்னு பொறிக்கணும்னு தேவையில்லை முக்கால் வாசி வெந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்ம பிரியாணியில் தான் வைக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் மீன் உடஞ்சிராமல் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இருக்க ரெண்டு மீனையும் அதே மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு நம்ம இப்போ பிரியாணியை தாளிச்சுக்கிறலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துக்கிறலாம் இதில் ஒரு வளக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதோட அளவு நானூறு கிராம் இது அள அளவு ஒரு கைப்பிடி மல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு மூணு ஸ்டார் பூ மூணு ஏலக்காய் பட்டை துண்டு நாலஞ்சு கிராம்பு மராட்டி மொக்கு ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிரிஞ்சி இலை வெறும் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் அந்த வாசம்லாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கிறலாம் அரிசி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு உலக்கு எடுத்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எதில் நீங்கள் அரிசி எடுத்தாலும் சரி ஒன்றுக்கு ஒன்றரை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கிறலாம் அதிலே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அதிலே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் கூடவே சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிச்சுக்கிறலாம் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கிறலாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறலாம் அதிலே நம்ம தட்டி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிறலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலராக வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறலாம் அதிலே நம்ம எடுத்து வச்ச உப்பையும் சேர்த்துக்கிறலாம் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கிறலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிட்டு நல்ல கமகமன் வாசம் வந்தோன்னா நம்ம புதினா மல்லி சேர்த்துக்கிறலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம புதினா மல்லியை சேர்த்துக்கலாம் 
எடுத்து வச்ச பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச பொடியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி தான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை தாளிக்கிறது காமிக்கிறப்ப காமிக்காம விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது கூடவே நம்ம மீன் பொருச்சம் பார்த்தீங்களா என்ன அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதில் இருக்க மசாலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா தக்காளி கரையிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஒட்டி இந்த மசாலாலாம் சும்மா சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும் தக்காளியெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கரைஞ்ச பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை சேர்த்துட்டு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் சரியாக இருக்குது நான் ஒரு லெமன் புளியலை அரை லெமன் தான் புழிஞ்சிருக்கேன் அது மாதிரி பார்த்து புழிஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொதித்த பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கிறலாம் விசில்லாம் விட வேணால் நம்ம தம்மலே போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணியும் சாதம் பின்னிக்கிட்டு வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம மீன் எடுத்து மேலே வச்சுக்கலாம் இப்போ பிரியாணி மேலே மீன் எடுத்து வச்சாச்சு நம்ம மூடிக்கிறலாம் ஒரு வெயிட்டை போட்டுட்டு பக்கத்தில் குக்கரை தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு பழைய தோசைக்கல்லை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாத பழைய தவாவை எடுத்துக்கோங்க இப்போ தீயை ஃபுல்லாக கூட்டி வச்சுக்கோங்க கூட்டி வச்சுட்டு நம்ம குக்கரை எடுத்து அது மேலே வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கையிலே இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம தோசைக்கல் மேலே வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் பிரியாணி இப்போ மீனை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கிளறி விட்டுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப பிரியாணியை வச்சுட்டு அது மேலே மீனை வச்சு வச்சு கொடுங்க இப்போ நம்ம மீனை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு தனியாக வச்சுக்கலாம் மீனை எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம பிரியாணியை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபிஷ் பிரியாணி நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் பழைய தோசை தவா இல்லைன்னா நல்ல தலைதலன்னு வந்த பிறகு நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு எடுத்துக்கோங்க சூப்பராக வந்துடும் பிரியாணி தோசை தவா இருந்துச்சுன்னா தோசை தவா மேலே வைங்க இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஃபிஷ் பிரியாணி நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன்